lidt omkring Super Office. Jamen, øh, Super Office, det startede i 1990. Og det var simpelthen øh, en herre ved navn Ole Amundsen i Norge, som øh, synes at nu skulle der laves et ordentligt CRM-system for sælgere. Så han startede simpelthen med at lave det her system, og det er gået slag i slag. Og de har bundet priser for brugervenlighed og design. Og det er altid det, der har været i højsædet, for det skal man nemt at bruge. Øh, for det er det, der får sælgerne til at bruge det, rent faktisk. Øh, så der er også 10.000 kunder på det. Øh, mere end det, men i hvert fald 10.000. Og øh, jamen, så fokuserer de på CM og laver integration til andre platforme øh, herunder. Økonomisystem og ja, forskellige ting. Så lidt omkring brugerfladen SuperOffice. Øh, jamen, øh, der kan man simpelthen øh, øh, se her, hvordan SuperOffice er bygget op. Vi har nogle øh, visninger herover eller billeder, man går ind i. Kontakt, dagbog, salg, øh, pipeline-registrering, projektstyring er der lidt i os, og øh, udtræksværktøjet, der hedder udvalg, indbakke, som jo er øh, e-mail-integrationen. Man kan lave rapporter, osv. Og det man har med super så er det, at man har et billede heroppe, hvor vi har typisk firma i det her eksempel her, efter hvordan man står herovre. Og så har vi aktivitetsfaneblad hernede, øh, hvor vi har kontaktperson, aktivitet og salg og pipeline og projekter, hvilke projekter er med i. Og hernede i bunden har vi så shortcuts til aktivitetstyper, som man kan lave. Jeg vil prøve at vise jer, hvordan øh, man typisk øh, bruger systemet. Øh, det kunne være, at man skulle besøge i firmaet her. H.C. Hovmand, hvor man ringer til dem og kan klikke på telefonnummer, som har IT-integration eller IP-vision-integration. Øh, så ringer systemet automatisk. Øh, og vi kan se, at vi har haft nogle aktiviteter med kunden her. Og øh, vi vil egentlig gerne booke et møde, så vi ringer til kunden og aftaler at møde. Jamen, det kunne godt passe den 7. i 6. kl. 17.50. Og vi skriver det ind her. Hvad drejer det sig om? Jamen, det er vedrørende salg af et nyt produkt. Og øhm, det skal være type møde, så det, øh, det laver vi. Øh, efterfølgende kan man selvfølgelig se, som alt det andet historik her, nu ligger mødet her som historik, den 7. i 6. Øh, og derudover er det så også på selve kalenderen. Det er sådan, at hver bruger har en kalender i systemet, hvor man kan se, øh, hvad man skal. Og man kan se sin opgaveliste hernede, som, så man har altid øh, god mulighed for at følge op på sine ting. Derudover kan man også se øh, hver medarbejder her, øh, så man kan sammenligne og se, hvem der, har, hvem der har mest travlt, og se, hvor folk hænder af, hvis der er nogen, der ringer og spørger efter det. Og man kan selvfølgelig vælge hvilken som helst medarbejder, og se hele vedkommendes kalender og opgaveliste, hvis nu vedkommende er syg. Så øh, nu har vi været til møde med den her kunde her, og, og vi skal lige sende en... Øh, en, øh, en mødereferat for eksempel, Jamen, så kan man egentlig gå ind og lave et salg her, allerede her, registrere pipelinen. Øh, man går ned i bunden her, så kommer man simpelthen over på selve salg eller pipeline registrering, hvorfra man kan lave tilbud, opfyldning osv. Så, så er vi her nede i det salg her, og der kan man skrive, hvem kunden er, og navn, og øh, produktet, hvad det er for noget, og øh, hvor meget det drejer sig om, hvad, hvad det koster, og hvem er ansvarlig for den her, for det tilbud, øh, salgstype, hvor er vi henne i salgspipelinen, og så videre, hvornår forventer vi lugte, og hvad næste aktivitet. Den står til 7. i 12. her, den sætter den automatisk frem i tiden. Så, øh, og, og, og hvad er kilden? Øh, hjemmesiden har de været inde på at besøge. Så det er jo meget vigtigt også at kunne, kunne finde ud af, hvordan får vi egentlig adgang til at give tilbud til vores kunder og emner. Og hernede kan man så se øh, salgsguiden, som er øh, en nem måde at hjælpe med de forskellige trin her. Der er nogle forskellige typer opgaver og dokumenter, som vi kan vælge at gøre brug af og følge op på. Så nu er jeg ved at besøge den kunde, her jeg er kommet til øh, kvalificeringsfasen. Og øh, nu vil jeg gerne lave et, øh, et øh, mail, en opfølgningsmail på det her møde, vi har haft. Mødereferat. Og så kan jeg, er det integreret med Outlook, sådan at... Øh, jeg automatisk kan få lavet den her mail her. Jeg kan selvfølgelig rette den til, så den passer. Og når jeg er med det, så sender jeg den bare. Og så ligger den gemt på kunden. Her er endnu nogle aktiviteter. Den ligger på salget også, men den ligger også op på kunden. Øhm, ja, og det kunne være, at jeg skulle give tilbud til kunden også. Men så kan jeg 
øh, på samme måde øh, klikke på tilbud og så få det lavet. Og det er integreret direkte med, 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 med Word eller Excel, i det her tilfælde Word, eller PowerPoint eller hvad det måtte være, hele Office-pakken. Og øhm, jamen jeg kan så gøre tilbuddet færdigt her, hvordan det nu skal se ud, når jeg er færdig med det. Jamen så øh, gør jeg, kan jeg så se det her i Super Office. Og jeg kan samtidig med få lavet en, en uh, telefon ud aktivitet, så jeg skal huske at ringe nogle dage efter og følge op på det her tilbud. Og øhm, det, der så er muligt inde på salget også, det er at faktisk at have interessenter på. Det vil sige, hvem er typisk beslutningstager, hvem er kunde, hvis man er underleverandør på, eller en samarbejdspartner, så kan man øh, så simpelthen se det her med alle interessenter på, på, på det her salg. Så kan Super Office fås til en app også. Og... Øhm, hvad hedder det? Øh, jamen, øh, det er jo meget moderne med apps i den her tid. Og det er jo vigtigt at kunne have sine data med sig, uanset hvor man er. Så man kan have det med på sin iPhone eller Android, Blackberry og Så videre, så man kan få fuld op på sine ting og kan søge en hvilken som helst kunde frem i databasen. Og finde ud af aktiviteter, dokumenter, og mails man har sendt osv. Og det er et eksempel her, man kan se i dag. Øh, er der en telefonopfølgning? Og så videre. Man kan gå ind på på kunder og se, hvem har vi sidst været på her. Og så kan vi se uh, kunden her, hvem er ansvarlig og så videre. Uh, vi kan se, hvilke aktiviteter ligger på kunden. Opfølging på tilbud, det var det, vi havde der, det blev lavet. Så der er mulighed for det, og den kører selvfølgelig også på en iPad. Så uh, er det jo også vigtigt med integrationen, fordi at øh, de data, vi i forhånd har i virksomheden, kan vi jo lige så godt udnytte til at få det bedst mulige salg, og også prioritere vores tid i forhold til, hvilke kunder vi skal bruge tiden på. Så øh, sådan rent arbejdseffektiviseringsmæssigt, så øh, er CTI-integrationen fra ePavision en rigtig god ting. Både når det kommer til, at man skal ringe ud, og man kan klikke på telefonnummer i SuperOffice, som så ringer systemet, som jeg klaret før, men også når kunderne ringer ind, jamen, så kan vi hurtigt finde ud af, hvem det er, der ringer ind, og dermed kunne betjene dem bedre ved at SuperOffice hoppe op på den kunde. Øh, ja. Så er der ERP-integrationen, og øh, jamen, det kunne typisk være, at øh, man står ind på kunden og gerne vil se, hvilke aktiviteter har vi på den kunde her, og hvilke fakturer har vi sendt, hvilke ordre, åbne poster er der på kunden, har de ikke betalt deres regninger osv. Produktfordelingen, så vi kan se, øh, øh, ja, hvilke produkter er det, kunden køber mest af. Men her på fakturer, der kan vi se, der er lavet en faktur her, hvis vi klikker på den her faktur, 70315, med en total på 15.200, jamen så kan vi gå herover og se, så er selve produkterne, der ligger nede under det herover. Så vi kan se både, hvad det er for produkt, vi har solgt. Så er der integration til navn og nummer, eksempelvis. Det kan også være COP, eller det kan være Grens, eller andre systemer. Så vi hurtigt kan danne os et overblik over, hvad er det egentlig for en kunde her, hvordan går det med den kunde. Øhm, og se det direkte ind i SuperOffice.